¿Sabías que este es el sonido de un salón de clases? ¿Ya conocías el sonido de un pasillo? ¿Qué tal el de una biblioteca? ¿O una oficina? ¿Laboratorio? ¿Azotea? Bienvenidos a Armonías, donde escucharemos conciertos desde espacios no convencionales. Te mostramos distintos grupos musicales desde diferentes rincones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Armonías es una producción de Radio Universidad. ¡Comenzamos! Buen día, soy Sonia Raquel Alonso Soriano y les doy la bienvenida a nombre de la licenciada Cintia Vallemid, Secretaria de Difusión Cultural, al programa Armonías, Música en Espacios No Convencionales, que el día de hoy nos visita en la Caja Negra del Centro Universitario de las Artes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en donde se va a realizar la séptima emisión del año 2024 de este programa. Le doy la más cordial bienvenida también a usted que nos acompaña a través de las frecuencias culturales de XEXQ Amplitud Modulada, XHUSP Frecuencia Modulada, aquí en la capital potosina, y de la XHUASM 91.9 Frecuencia Modulada, allá en la ciudad de Matehuala y a través de sus respectivos streamings o radio por internet, en Facebook Live, el canal de YouTube de la Dirección de Radio y Televisión y Canal 9 Local. Armonías, música en espacios no convencionales, es una producción multiplataforma de Radio Universidad que tiene por objetivo mostrar los diversos espacios de la Universidad Autónoma dedicados a la academia, a la divulgación de la ciencia y al arte en sus diferentes expresiones. En esta ocasión, el Centro Universitario de las Artes, también conocido como CUART. También dar a conocer y promover a los solistas y grupos musicales locales, tanto de la música de concierto como de la música popular potosina. En este tenor, es un placer dar la bienvenida al colectivo Acúsmato, integrado por cuatro destacados artistas sonoros. Ellos son David Ortiz, sus obras se han presentado en festivales de talla internacional como la Muestra Internacional de Música Electroacústica MUSLAV 2017-2020, el Festival Futura 2017, el Festival Zeppelin 2018, el Festival Madatac X 2019, el Encuentro Internacional de Performance NLHUM 2022, el Festival Planeta Complejo 2023, entre otros. Claudia Martínez, su obra se ha interpretado en festivales como el Festival Internacional Cervantino, el Festival Ex Nihilo 2015, Expresiones Contemporáneas 2019, entre otros. También se ha presentado en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, CM+, la Casa del Lago de la Universidad Autónoma de México, UNAM, entre otros más. Gustavo Alfonso es músico e investigador. Sus composiciones están enmarcadas principalmente en el rock experimental, aunque también ha explorado campos como el arte sonoro y la música de cámara. Se ha presentado en festivales como el Festival Internacional del Vino 2015, el Festival de la Zona de Creadores Centro Occidente 2019, el Festival Vive Alterno Cervantino 2019 y 2023 y el Festival ITSI 2020. Yania Padilla es artista multidisciplinar, se ha desempeñado en las artes visuales y escénicas durante el periodo de 2010 al 2024. Ha tenido seis temporadas de puestas en escena y diversas intervenciones públicas, colectivas y performance en espacios independientes, instituciones y foros culturales. A su vez, cuenta con 20 exposiciones colectivas. Su trabajo ha sido reconocido por el Encuentro Internacional de Performance y la Muestra Internacional de Música Electroacústica Edición 2023, con sede en Guayaquil, Ecuador. Sin más preámbulo, los dejo en compañía de Acúsmato y su performance sonoro en tres movimientos. Gracias.
El Centro Universitario de las Artes, mejor conocido como CUART, es un espacio de encuentro para los jóvenes universitarios en el que se detonan procesos de formación integral a través del arte para el desarrollo de competencias profesionales, la generación de respuestas creativas, el trabajo colaborativo y el compromiso social y comunitario de los estudiantes. El CUART ofrece cursos y talleres que atienden los intereses artísticos de nuestros estudiantes y una oferta académica que aborda el arte y la cultura desde la visión de la formación integral del modelo educativo de la universidad. La oferta y actividades académicas se estructuran en ocho campos del arte. Artes escénicas, artes visuales, música y arte sonoro, literatura, nuevas tecnologías para las artes, audiovisuales, cultura y contexto e interdisciplina. El proceso de enseñanza-aprendizaje en el CUART sigue una metodología en la que se promueven procesos de pensamiento, reflexión y estructuración para poder desarrollar procesos creativos, crear un producto final en el que se integre todo lo aprendido por el estudiante y finalmente que pueda compartirlo ante un público. Extiendo una invitación a todos los estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a acercarse al CUART, a conocer nuestra oferta y vivir la experiencia que ofrece el CUART. Nuestra oferta se abre en los periodos de otoño-invierno, primavera y verano. A continuación, continuamos con el programa Armonías desde el Centro Universitario de las Artes. Thank <laughs> you. 
Agradezco a nombre de la licenciada Cintia Vallemid, de la Secretaria de Difusión Cultural y de todo el equipo del Centro Universitario de las Artes, la presencia e interpretación del colectivo Acusmato en este programa. Gracias a Rafa y Boris por todo el apoyo que nos brindaron en preparar la caja negra el día de hoy. Y también a todo el equipo de Radio y Televisión, en la dirección de Radio y Televisión, Gabriela Hernández Nieto, en la generación y edición de audio a Efraín Ochoa Aguirre, en la generación audiovisual a Fernando Espiricueta, postproducción Alfredo Armadillo, a los camarógrafos Fernando Rivera, Alfredo Armadillo, Juan Carlos Aranda, en la fotografía fija a David Ruiz, Emilio Eguía Gómez, en los gráficos a Eli Medina Lara, en la promoción en redes sociales a José Refugio Velázquez, en la transmisión por Facebook Live a Efraín Ochoa Aguirre, en el canal de YouTube a Carlos de Jesús Buendía y en la coordinación y producción general a Beatriz Silva Proa. Muchísimas gracias y gracias a toda la audiencia por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Esto fue Armonías. Abandonamos las salas de conciertos para encontrar la música en nuevos espacios. En cada emisión podrás descubrir un grupo musical diferente en un nuevo rincón de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Armonías es una producción de Radio Universidad.